semua Assalamualaikum Welcome to my channel Saya Aza Hari ni saya nak buat review Untuk vacuum Felix Speed Pro Max Aqua Model FC6901 Saya dah pernah review Untuk vacuum ni Pada tahun 2020 Kalau nak tengok Video saya yang dulu Boleh klik link Dekat bawah description ni Ini adalah unit baru Yang saya beli ha, Harganya ialah RM1875 Saya beli ha, Dekat MW Okey, sekarang jom kita unboxing dulu vacuum ni. Ini adalah specification untuk vacuum ni. Ini adalah 3 in 1 metal rod, trivis dan berus. Skru untuk wall mounting Ini adapter charger 2 pin uh, Dia punya charger jenis magnet Kejap lagi saya tunjuk macam mana nak cas Ini adalah ia punya main body Sekali dengan sedikit information dekat situ Filter semua dekat sini Ini adalah 360 motorized floor brush Ini pula wall mounting tempat gantung dan cas vacuum. Jangan lupa register dekat website support dia ya. Ini dia punya manual dan safety information. Di bahagian bawah kotak ada vacuum and mop nozzle. Ada dua microfiber cloth. Ini adalah semua barang-barang yang ada dalam kotak tadi. Saya dah letak atas meja. Kalau kita pasang wall mount ni dekat kita punya dinding, kita boleh cas sekali semasa kita simpan vacuum ni. Kalau kita tak nak gantung, kita boleh cas terus macam ni. Lekat je dekat situ dan ia akan cas. Senang kan? Ini manual dia. Manual dia tak ada tulis apa-apa, hanya dalam bentuk gambar saja. Dalam gambar ni kita boleh tengok charging time dalam 5 jam. Lepas tu lagi 5% tu kalau tinggal 5% cepat-cepat pergi cas. Jangan mop air. Nampak tak? Jangan mop air. Kalau nak tukar extension kena pastikan dengar bunyi klik. Yang bahagian simpan air lepas mop kena buang air tu. Jangan simpan sekali dengan air. Ada banyak lagi instruction dekat dalam ni dalam bentuk gambar. So kalau tak faham boleh Tanya boleh email website support dia ya. Okey cukup dah kita tengok manual dia. Jom kita tengok dia punya floor brush pula. Ini 360 degree floor brush yang saya tunjuk tadi. Dia ada berus kat tepi, kiri, kanan, depan, belakang semua ada. Ini vacuum and mop nozzle. Kena ingat dia punya mop ni ialah wet wipe. Bukan tarik air ya. Ini kat bahagian belakang ni nampak macam ni lah. Kita boleh buka yang dekat bahagian air kat bawah ni. Ini dia punya tangki air. Boleh isi air sampai penuh. Pedal ni kita boleh pijak kalau kita nak air keluar dengan banyak. Microfiber cloth ni kita boleh basuh dekat dalam mesin basuh. Tetapi jangan masukkan ke dalam dishwasher pula. Vacuum ni ada tiga power mode iaitu eco, normal dan turbo. Ia juga ada digital battery indicator untuk kita monitor berapa banyak bateri yang tinggal. Sekarang saya nak tunjukkan macam mana nak set up vacuum ni. Pastikan kita mendengar bunyi klik selepas kita masukkannya. Untuk masukkan air dekat dalam water tank ni hanya isi hingga penuh.
sebelum saya mulakan test, saya akan charge dulu vacuum ni sehingga penuh. Sekarang kita masuk ke bahagian basic test. Kita cek berat dia dulu. Untuk body saja ialah 1.7 kilo. Untuk body dan metal bar ialah 1.8 kilo. Berat body, mop head dan metal bar ialah 2.9 kilo. Akhirnya berat body 360 brush dan metal bar ialah 2.6 kilo. Bunyi bising untuk eco mode ialah 81 dB, normal mode 89 dB dan turbo mode 91 dB. Masa mengecas pula ialah 4 jam 41 minit. Sekarang saya nak buat runtime test sambil buat handling test. Dalam ujian ni sambil-sambil saya nak check berapa lama bateri dia tahan, saya juga nak check vacuum ni best ke tak. Vacuum ni boleh pergi ke bawah seperti dalam video yang saya tunjuk ni. Sofa ni memang tak ada masalah dia nak cuci dekat bawah dia. Sofa ni pun tak ada masalah. Di sini saya berpuas hatilah dengan vacuum ni. Sekarang saya nak cuci tangga saya pula. Saya nak tukar mop kepada mop head. Dekat sini saya boleh buat kerja 2 in 1 iaitu sambil vacuum dan sambil mengemop. Runtime test ialah 48 minit. Ini adalah keputusan yang saya buat tadi. Boleh pause untuk baca ya? Ok, sekarang kita teruskan dengan test yang lebih detail. Dalam test ni saya bagi markah daripada kosong hingga ke lima markah. Kita mulakan dengan test sedut bola. Vacuum ni tak ada masalah untuk sedut bola. Dengan menggunakan eco mode sahaja dia terus dapat sedut bola tu dengan cepat sekali. 5 markah untuk test sedut bola. Sekarang kita masuk ke bahagian test sedut botol pula. Dalam test ni, dengan cepat sekali ia dapat menyedut botol ni sampai ke pad hanya menggunakan eco mode. Lima markah untuk ujian menyedut botol. Okey, sekarang kita nak tengok pula berapa berat ia boleh sedut. Dapat tengok di sini, vacuum ni dapat mengangkat balon berisi 2 kilo air. Sekarang kita tengok yang 3 kilo air pula. Memang vacuum ni boleh mengangkat sehingga 3 kilo air. Saya bagi 5 markah untuk ujian ini. Sekarang kita tengok sama ada vacuum ni boleh vacuum dengan baik tak. Makanan kucing, serbuk dan kacang. Dekat sini saya kena angkat sikit lah vacuum ni. Supaya uh, saya punya sampah tu masuk dekat dalam gate dia. Dalam ujian ni, kita boleh tengok sampah semua berjaya di vacuum naik. Kita punya permukaan lantai pun bersih. Sekarang saya nak tunjuk 
bagaimana vacuum ni berfungsi daripada bawah kita dapat tengok dekat sini iaitu sampah-sampah yang saya buat tadi dia macam terperangkap tau dia tak boleh keluar dekat belakang so dia terpaksa masuk saya bagi 5 markah untuk ujian vacuum on hard floor Okey sekarang kita nak tengok yang mop head dia pula. Mop head dia ni tak ada berus tau. So memang bergantung kepada kuasa vacuum sahaja. Kita dapat tengok dekat sini. Walaupun nampak macam struggle sikit tapi memang semua sampah-sampah yang saya buat tadi tu memang dapat di vacuum naik. Dalam ujian ni saya bagi 5 markah. Sekarang kita tengok pula dia punya mop head ni daripada bawah. Untuk mop head ni saya cadangkan jangan ada jangan guna untuk kotoran yang berat cuma untuk kotoran ringan sahaja. Ya kalau macam spaghetti ke ataupun Konflik's ke memang saya rasa tak sesuai lah. Ok sekarang jom kita tengok vacuum 360 ni beroperasi dekat atas kapet berbulu tebal. Kalau kita vacuum dekat atas kapet yang berbulu panjang sangat, vacuum ni akan dia punya berus akan stop dan akan keluar error lah dekat atas. So saya cadangkan kalau ada vacuum ni, vacuum ni memang tak sesuai sangat lah untuk vacuum kapat yang berbulu tebal. Kalau bulu setakat 1 inci tu tak apa. Kalau lebih daripada 1 inci tu saya rasa tak sesuai lah. Walaupun begitu dalam ujian ni saya agak kagum dengan keputusannya sebab hanya tinggal sedikit sahaja sampah bila saya terbalikkan kapat ni nanti hanya sedikit sahaja yang tertinggal. So maksudnya walaupun bulu tebal, bulu kapat ni tebal ia berjaya juga vacuum naik sabuk-habuk yang saya tabur tadi. Jadi saya bagi 4.5 markah untuk ujian ini. Sekarang kita masuk ke bahagian tangle test 360 nozzle ni Ia mempunyai berus besar dan berus kecil tau So dia memang kalau kalau benang guna benang yang ataupun rambut panjang So memang akan tersangkut lah dekat berus dia Kalau gumpalan bulu kucing pun selalunya tersangkut dekat berus Okay. So kalau ada kotoran macam ni saya cadangkan dan berus menggunakan tanpa head Iaitu menggunakan crevice lah Tiga markah untuk tangle test Okey sekarang kita nak tengok sama ada vacuum ni boleh ke sedut habuk-habuk yang berada di celah-celah. Contohnya macam papan dekat rumah kita kan ada habuk dekat celah-celah tu. Boleh ke ia sebut ia sedut? Seperti yang kita dapat tengok dekat sini, semua habuk-habuk tadi berjaya disedut. Untuk ujian ni saya tak buat yang satu lagi yang mop head punya. Sebab saya terlupa. Tapi saya rasa tak ada masalah juga yang mop head tu. Sebab ini menggunakan motor yang sama kan. Okey untuk ujian ni saya bagi 5 markah. Okey sekarang kita masuk ke ujian corner test. Iaitu vacuum dekat bahagian sudut-sudut yang selalunya terdapat dekat tepi dinding. Ha, kalau ada tangga tu dekat tangga ni lah. Ha, macam ni kan. Vacuum ni dia boleh je vacuum dekat tepi-tepi sudut tapi kena guna high iaitu turbo mode lah supaya kuasa suction dia yang paling tinggi sekali. Seeloknya kalau bahagian sudut ni kita jangan guna berus lah kita buka berus ni dan hanya menggunakan crevice. Untuk kepala 360 ni saya bagi 4.5 markah. Kalau kita guna mode head dia memang tak ada masalah nak pergi ke tepi-tepi. Cuma kita kena pandai-pandai um, pusing nak bagi kain tu semua kena dekat bahagian yang kita nak cuci kan. So memang tak ada masalah lah kalau kita nak guna yang bahagian mop head ni. Saya bagi 5 markah. Sekarang kita masuk ke bahagian low profile test. Kita nak tengok berapa rendah vacuum ni boleh vacuum. Vacuum ni boleh vacuum dengan baik dekat 
bawah kerusi ke bawah sofa ke memang tiada masalah cuma sebab dia punya kepala dia besar so kita nak kena maneuver lah daripada banyak arah untuk bersihkan macam ni kotoran dekat bawah kerusi permukaan pun bersih selepas dibersihkan so saya bagi 5 markah untuk ujian ni sekarang jom kita tengok macam mana nak buang sampah Dekat dalam kita punya bin Apa yang saya suka dengan vacuum ni ialah Saya tak perlu nak sentuh sampah tu Saya hanya tuang sahaja Sampah-sampah tu dekat dalam tong sampah Sekarang saya nak tunjuk macam mana Saya nak cuci baru sini Cara-cara macam mana nak cuci Filter semua saya dah buat dalam video saya Yang terdahulu boleh tengok link dekat atas Ia ada klip dekat bahagian tepi ni Hanya buka klip yang ada Macam handle orange tu Tarik je yang tu Lepas tu boleh terus cuci baru setia Bahagian-bahagian yang lain Boleh lap dengan wet wipe Sayangnya ada sampah-sampah halus yang terlekat dekat berus-berus kecil ni. So apa yang saya buat ialah kalau saya nak cuci lah. Saya akan guna sikat saya akan tarik semua sampah-sampah yang terlekat dekat situ. Untuk bahagian mop head ni tak ada apa sangat. Cuma perlu lap sahajalah yang mana bahagian yang kotor dekat bawah ni. Untuk microfiber cloth dia boleh cuci dengan air biasa, cuci tangan ataupun masukkan sahaja ke dalam mesin. Okey, kita dah habis buat test. Ini adalah keputusan ujian yang saya buat tadi. Boleh pause untuk baca ya. Okey, sekarang kita masuk ke bahagian conclusion. Ini adalah pros and cons apa yang saya suka dan tak suka dengan vacuum ni. Nanti saya buat video lain khas untuk pros and cons. Jom kita tengok berapa rating untuk vacuum Philips ni. Saya bagi 4.5 stars untuk vacuum Philips FC6901. Tahniah. Banyak lagi video yang best-best dekat saya punya IG dan TikTok. Jom follow. Finally, thanks for watching and please subscribe to my channel. And don't forget to hit the like button. Jumpa lagi. Bye-bye.